السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليوم في درس TCB UDP وهي من البروتوكولات المشهورة جدا في عملية نقل البيانات في البداية نحب نتعرف على معنى كلمة بروتوكول بروتوكول هي خاصية أو هي طريقة وضعت لحماية البيانات من الفقدان في الشبكة فمثلا لما نتعامل على المستوى الاجتماعي بعيدا عن الشبكات مثلا المستوى الاجتماعي السعودي لنا بروتوكول معين في استقبال الضيف بروتوكول معين في طريقة مثلا صب القهوة إلى آخره هذه كلها طرق معينة وبروتوكولات معينة تختص بالمجتمع السعودي لو نظر إلى المجتمع الفرنسي أو المجتمع البريطاني هنلاحظ هناك أيضا اختلافات في البروتوكولات وفي طريقة التعامل بين المجتمع في بين الناس في هذه المجتمعات في الشبكات عندنا وضعوا هذه البروتوكولات حتى تحدد طريقة معينة لإرسال البيانات عبر الشبكة من جهاز المرسل إلى الجهاز المستقبل وأيضا حتى تحمي البيانات من الفقدان فندخل في تعريف TCPUDB ونتعرف عليهم أكثر وعلى خصائصهم والفرق بينهم عند سماع TCPUDB يخطر في يكون البروتوكول المشهور TCPIP نعم صحيح فهذا البروتوكول فهذه البروتوكولات تندرج ظهر البروتوكول الأب الذي هو TCPIP طبعا والقياسي على مستوى جميع الشبكات إذا هذا TCPIP بروتوكول متعارف عليه في جميع الشركات أو جميع مصممي البرامج أو جميع الشركات التي تختص في تصميم البرامج التي ترسل البيانات عن طريق الشبكة إذا هم متعارفين على هذا الشيء يعني TCPIP هذا الشيء متعارف عليه وبروتوكول قياسي والذي يضم مجموعة من الطبقات إذا موجودة في طبقات معينة راح نستعرضها في الدروس القادمة أو في درس الطبقات بالضبط تحتوي على مجموعة من البروتوكولات من ضمنها بروتوكول الـ TCP والـ UDP نعم فالـ TCP UDP هذه البروتوكولات تندرج تحت طبقة النقل هي موجودة تحت طبقة النقل وتختص في عملية نقل البيانات من الـ source إلى الـ destination أو من المرسل إلى المستقبل وكل البرامج الآن التي تستخدم عملية إرسال البيانات عن طريق الإنترنت أو عن طريق الشبكة مثلا برامج الشات برامج التصفح المستعربات مثلا حتى لو دخلنا على الإكس بوكس البلاي ستيشن أونلاين إذا هذه كلها برامج تستخدم الـ TCP UDP بشكل أساسي جدا في عملية إرسال واستقبال البيانات من الـ source إلى الـ destination إذا خلاصة الكلام هي عبارة عن بروتوكولات متخصصة في نقل البيانات وتنتج تحت طبقة النقل في البروتوكول المشهور TCP IP طيب بسم الله الرحمن الرحيم نتعرف الآن على ال more detail about TCP protocol how to how to transfer data through TCP protocol راح نتعرف في هذا الصورة عن طريقة الـ TCP وكيفية إرساله للداتا أو البيانات الموجودة عندي في البداية المجال الموجود عندي في الوسط هو هذا الـ Link أو الـ Physical Link الموجود عندي في الشبكة طريقة إرسال اللي هو المسار اللي هتمشي فيه البيانات عندي هنا الـ Destination اللي هو المصدر أو الجهاز المستقبل لهذه البيانات وأيضا الـ Source وهو الجهاز المرسل لهذه البيانات في البداية يقوم بروتوكول الـ TCP الـ TCP بروتوكول يقوم بتقسيم الداتا إلى سيجمنت متساوية واحد اثنين ثلاثة أربعة كل سيجمنت تساوي الأخرى ويرسل هذه السيجمنت في شكل سيجمنت وينتظر ماذا؟ عفوا يرسل السيجمنت هذه في طريقة دفعات طبعا الدفعة الأولى هي سيجمنت 1 سيجمنت 2 سيجمنت 3 سيجمنت 4 تصل إلى الـ destination إذا وصلت إلى الـ destination يقوم الـ destination بإرسال enclosement شكر أو شهادة تعريف إنه والله أنا وصلتني ترى السيجمنت هذه أرسل لي السيجمنت الأخرى وهكذا حتى تكتمل الـ package الداتا الموجودة عندنا بالكامل في خط السير أو في خط الإرسال بعد كذا ياخذ الداتا الأخرى والداتا الأخرى وهكذا حتى يرسل بقية الداتا العملية هذه عملية بطيئة 
طبعا لانه يكون بعمليه تقسيم الداتا وبالتالي ارسالها سيجمنت سيجمنت ويشيك على كل سيجمنت هل وصلت او لا هل وصلت او لا اذا هذه العمليه هتاخذ منه وقت وهتاخذ منه اذا بطء في ارسال البيانات ولكن الوقت او البطء في ارسال البيانات هذا يعطينا موثوقيه اعلى في ارسال البيانات فانا لما ارسل الداتا عن طريق التي سي بي انا اكون واثق تماما ان الداتا وصلت للدستنيشن انا المرسل ارسلت الداتا الى الدستنيشن عن طريق التي سي بي فانا اكون واثق تماما انها راح توصل له لانه اذا ما وصلت فهو يعيد ارسالها من جديد ويعيد ارسالها كل مره حتى يرسل الدستنيشن انكلوجمنت فمثلا لو ارسل الباكج او عفوا لو ارسل السيجمنت 1 والسيجمنت 2 ووصلت الى الدستنيشن قام الدستنيشن بارسال انكلوجمنت بعد كده ارسل السيجمنت 3 لكن صارت في مشكله في الفيزيكال لينك الموجود عندي هنا في الوسط وما ارسل الدستنيشن انكلوجمنت للسيجمنت 3 فيقوم البروتوكول هنا بارسال سيجمنت 3 مره اخرى حتى تصل وبعدها يرسل ديستنيشن انكلوجمنت ثم بعد كده يقوم التي سي بي بارسال سيجمنت 4 وهكذا اذا هنا يعطيني موثوقيه اكبر ويعطيني انه لازم تتقسم الداتا الى سيجمنت وايضا يحتاج انه يكون في كونكشن بين الديستنيشن والسورس يعني يكونوا متصلين في الشبكه في نفس اللحظه او في نفس الوقت طيب <تصفيق> نروح على ال UDP ال UDP طبعا بروتوكول سريع جدا في الارسال لانه لا يك... ما يعتمد على تقسيم الداتا الى باكج بالعكس هو ياخذها باكج واحده كل الداتا ويرسلها اونلي على ال physical link يرسلها اونلي على ال physical link طيب ممتاز آه اذا وصل ال destination هل يرسل destination enclosement؟ لا ما يرسل الانكلوجمنت خلاص اذا انا لو في في السورس عندي ثلاثه داتا مثلا ثلاثه باكج اوف داتا ارسلهم ارسلهم كلهم دفعه واحده ولا انتظر رد انها وصلت او لا اذا اليو دي بي بروتوكول بسيط جدا <تصفيق> طيب ندخل على الفرق بين التي سي بي واليو دي بي وهنا فروقات مهمه جدا وانا اعتمدت انها تكون بالانجليزي لانه في الاختصار دائما ما يجيبونها بالانجليزي وعلم الشبكات اصلا علم العلوم يعني اللي بصراحه انك تتعلمه باللغه الانجليزيه افضل من اللغه العربيه لانك هتتعرف على المصطلحات اكثر وهتتعرف على الترابل شوتنج في المستقبل بشكل اكبر وكيف السوليوشن لهذه الترابل شوتنج وتعرف كيف تتعامل معها طبعا التي سي بي في البدايه ريبل ريبل يعني موثوق واليو دي بي ان ريبل غير موثوق ريبل موثوق لانه يرسل سيجمنت ويستنى انكلوجمنت يستنى رد هل موجود هل وصلت اذا اذا وصلت ارسل الثانيه اذا انا واثق ان الداتا اللي انا برسلها هنا كلها راح توصل للديستنيشن التي سي بي يحتاج انه يكون في كونكشن اورينتد لازم يكون في كونكشن بين الديستنيشن والسورس اليو دي بي كونكشن بس ما يحتاج انه في كونكشن مثلا استخدم في المالتي ميديا اكثر حاجه مثلا فيديو صور ما احتاج انه يكون في كونكشن مع الجهاز الثاني حتى حتى اعرض له التي سي بي عندنا سيجمنت ري ترانسميشن اند فلو كنترول ثرو ويندو اذا هو هنا يقوم بعمليه تقسيم الداتا الى سيجمنت ويعيد ارسالها مره اخرى ويعمل كنترول على هذه السيجمنت هل وصلت او لا مثل ما استعرضنا قبل قليل اليو دي بي ما ما يحتاج هذه العمليه فهو يرسلها على طول باكيت واحد تي سي بي مثل ما قلنا يقسم الداتا الى سيجمنت سيكونس انه يقسمها الى حزم متساويه ان شاء الله يكون التفسير صح الترجمه صح حزم متساويه اليو دي بي ما يحتاج انه يقسمها الى حزم فهو يرسلها بشكل تلقائي تي سي بي يحتاج انه يكون في انكلوجمنت سيجمنت انه يحتاج في رد من الطرف الاخر او شهاده توصل للطرف من الديستنيشن تبلغوا انه والله السيجمنت هذه وصلتني او لا اليو دي بي ما يحتاج هذا الشيء اتمنى يكون الفرق بين التي سي بي واليو دي بي واضح آه الان انا قمت بعمل تجميع بعض البرامج حتى نتعرف عليها ونتعرف هي تشتغل على اي بروتوكول تي سي بي او يو دي بي او كليهما مع بعض
لو نلاحظ هنا عندنا البروتوكولز الموجودة في الجدول الكبير هذا طيب عندنا البورت اللي يشتغل عليها البرنامج طبعا وبعد كده عندنا نوع البروتوكول كتب لنا تي سي بي او يو دي بي بعد كده السيرفيس او بروتوكول نيم اسم البروتوكول طبعا بعد كده الار اف سي اللي هو هناخذها في وقت ثاني الصلاحيات بعد كده السيرفيس اسم البرنامج او اليوزد باي يعني يستخدم به من قبل اي برنامج ف هناخذ مثلا الاف تي بي الاف تي بي مشهور جدا بالبروتوكول تي سي بي طبعا لانه يحتاج الى موثوقيه في الارسال ومشهور جدا بالبورت الثابت حقه اللي هو ال21 ال21 يشتغل على التي سي بي اف تي عفوا الاف تي بي كنترول طبعا البرنامج او الخدمه اللي يقدمها هو اف تي بي اللي هو فايل ترانسميشن بروتوكول بعد كذا عندنا الاس اس اتش ايضا مثل ال اف تي بي ياخذ التي سي بي لكن لو نظرنا في الاي شات مثلا في الماك الاي شات هيكون الفيس تايم فيس تايم هيستخدم اليو دي بي لانه مالتي ميديا مثل ما ذكرت لكم والجيم سنتر ايضا يو دي بي لانها مالتي ميديا اذا تستخدم بروتوكول اليو دي بي عندنا ايضا جيم سنتر برضو يو دي بي ال عندنا الاي شات يو دي بي الا في حالات معينه يستخدم التي سي بي اند اليو دي بي طيب الان صارت لخبطه انت تقول لنا انه هنا يو دي بي الاي شات يستخدم اليو دي بي طيب ممتاز لكن عندنا في الحاله هذه في حاله معينه يستخدم التي سي بي يو دي بي لكن هنا السيرفس تختلف امريكا اونلاين سيشن انتيشن بروتوكولز اذا بغض النظر عن الخدمه انت تنظر لي في الخدمه هنا لكن الفرق بين التي سي بي واليو دي بي وليه تستخدم تي سي بي واليو دي بي مع بعض لانه هنا في التي سي بي يو دي بي يحتاج لارسال ملفات فهو يستخدم العيشات ويستخدم الالو انستنس ماسنجر وايضا الفايل ترانسفير لانه في الماسنجر انا ممكن ارسل لك صوره فاحتاج يكون في موثوقيه عندي انها وصلتك الصوره هذه او لا احتاج اني ارسل لك فايلات فلازم اكون عندي موثوقيه ان الفايلات هذه وصلت او لا فهنا احتاج الى البروتوكول اللي اسمه تي سي بي واليو دي بي في حال استخدام التكست او في حال استخدام مالتي ميديا بحت اذا فاحتاج اليو دي بي كذلك برنامج جابر جابر كلاينت اللي هو من برامج الشات المعروفه جابر ماسنجر تي سي بي يستخدم تي سي بي بشكل كبير اتمنى ان يكون الدرس واضح <تصفيق> وباذن الله اشوفكم في دروس جايه باذن الله